அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் பொதுவாக வாட்ஸ்அப்பில் வரும் எல்லா மெசேஜையும் நம்ம வாசிப்போமா அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப மெசேஜ வாசிக்கிறதே கிடையாதுங்க ஏதோ ஒரு குரூப்ல போய் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அதுக்காக நம்ம வாரோம் இல்லாட்டி குட் மார்னிங் போடுறோம் சில மெசேஜ்களை பாக்குறோம் அப்படியே விட்டுறோம் அதுல வர்ற நல்ல விஷயங்களை நாம் பார்க்க மறந்து விடுகிட்டோம் சோ தமிழ் பொக்கிஷத்தின் ஒரு முடிவு என்னன்னா வாட்ஸ்அப்பில் இல்லாட்டி சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் நல்ல விஷயங்கள் அதாவது மக்கள் கூர்ந்து கவனிக்காத சில விஷயங்களை அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் இதை பற்றி உள்ள உங்கள் கருத்துக்கள் நீங்க தினசரி சொல்லலாம் அதாவது ஒவ்வொரு வீடியோ இறங்கும் போதும் அதை பற்றிய கருத்துக்கள் இது வேண்டாம் இது வேணும் அப்படின்னு தைரியமா நீங்க சொல்லலாம் உங்கள் கருத்துக்கள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு தான் இதை சக்சஸ் பண்ணலாமா இல்லாட்டி வேற ஏதாச்சும் முடிவு எடுக்கலாமா அப்படிங்கறத நாங்க யோசிக்க வேண்டியிருக்கு சரி இன்னைக்குள்ள பதிவு என்ன அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் நெஞ்சை உருக்கிய ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் ஒரு வாட்ஸ்அப் பதிவை பதிவு செய்திருக்கிறார் அது என்ன அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதை கேட்டுட்டு உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நான் அந்த விமானத்தில் ஏறி என் இருக்கையை தேடி அமர்ந்தேன் விமானம் புறப்படும் சற்று நிமிடம் முன்பு நமது பதினைந்து இந்திய இராணுவ வீரர்கள் வந்து என் இருக்கையை சுற்றி அமர்ந்தார்கள் நான் அவர்களுடன் பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் எந்த எல்லைக்காக பணி நிமித்தமாக செல்கிறீர்கள் ஆக்ராவுக்கு அந்த இரண்டு வாரம் பயிற்சி அதன் பின்பு காஷ்மீர் எல்லை பாதுகாப்பு பணி ஒரு மணி நேரம் சென்றிருக்கும் அப்பொழுது ஒரு பொது அறிவிப்பு வருகிறது மதிய உணவு தயார் சரி உணவு வாங்கலாம் என்று நான் என் பர்சை எடுக்க முற்படும் போது எனக்கு பின்னால் இருந்த இராணுவ வீரர்களின் பேச்சை கேட்க நேரிட்டது அந்த பேச்சை கேட்ட உடனே நான் உடைந்து போய்விட்டேன் அது என்னவென்றால் நீ சாப்பாடு வாங்கலையா அப்படின்னு ஒரு இராணுவ வீரர் வேறொரு இராணுவ வீரர்கிட்ட கேட்கிறாரு அதுக்கு அவர் சொல்றார் இங்க விலை கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அவ்வளவு காசு செலவழிக்க முடியாது மூன்று மணி நேரம் போனால் டெல்லி வந்துடும் அங்க இறங்கி உண்ணலாம் விலை குறைவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு உடனே அடுத்த இராணுவ வீரர்களும் ஆமா அதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கேட்ட பொழுது மனது மிகவும் வலித்தது உடனே விமானத்தின் பின்புறம் உணவுடன் நின்றிருந்த அந்த விமான பணிப்பெண்ணிடம் சென்று பதினைந்து உணவுக்கான காசையும் கொடுத்து அவர்களுக்கான உணவை கொடுக்க சொன்னேன் அந்த பணிப்பெண் என் கையை பிடித்தாள் கண்களில் கண்ணீர் சொட்டியது இது கார்களில் இருக்கும் எனது சகோதரனுக்கும் சேர்த்துதான் அண்ணா என்று என்னை பார்த்து சொன்னாள் நான் உண்டு முடிந்து கைகள் வச்சேன் அப்பொழுது ஒரு முதியவர் என்னை நிறுத்தி நீங்கள் செய்ததை நான் பார்த்தேன் நான் வெட்கப்படுகிறேன் என்று கூறி என் பங்காக ரூபாய் ஐநூறை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கொடுக்கிறார் சற்று நேரத்தில் விமான கேப்டன் என்னிடம் வந்து கண்ணீர் நீர் தழும்ப என் கைகளை பிடித்து குலுக்கி இது மிகப்பெரிய கருணை செயல் மிக்க சந்தோஷம் உங்களை போன்றவர்களை தாங்கி இந்த விமானம் பயணிப்பது அதிர்ஷ்டமே என்கிறார் ஒரே கைத்தட்டல் விமானத்திற்குள் எனக்கோ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை முன்னால் இருந்த ஒரு பதினெட்டு வயது இளைஞன் என்னிடம் வந்து கை குலுக்கி என் கைக்குள் ரூபாவை திணித்தான் விமானம் வந்து நின்றது நான் இறங்கினேன் இறங்கும் பொழுது ஒருவர் என் சட்டை பையில் சில நோட்டுகளை திணித்தார் இறங்கி நடந்தேன் அந்த வீரர்கள் ஒரு குழுவாக அவர்களை ஏற்றிச் செல்லும் இராணுவ வண்டிக்காக காத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அருகில் சென்றேன் நான் செலவழித்த பணத்தை விட இப்பொழுது என்னிடம் அதிக பணம் இருக்கிறது ஒரு தூண்டுதல் இல்லாவிடில் பலரின் வேண்டுதல் என நினைத்து எனக்கு கிடைத்த பணத்தை அத்தனையும் அந்த இராணுவ வீரர்களிடம் கொடுத்தேன் போகும் வழியில் நன்றாக சாப்பிடுங்கள் கடவுள் உங்கள் எல்லோருக்கும் துணை இருக்கட்டும் என்று வாழ்த்தினேன் காரில் ஏறி அமர்ந்த பிறகு சிறிது யோசித்தேன் இந்த இளம் வீரர்கள் குடும்ப பாரத்தோடு நம் நாட்டின் எல்லையையும் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றனர் தன்னுடைய உயிரினை துச்சமாக மதித்து எப்படி நம்மை பாதுகாக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நாம் கொடுத்தது ஒன்றுமே இல்லை இவர்களின் தியாகத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லை வெறும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்காகவும் சினிமா நடிகர் நடிகர்களுக்காகவும் மிகவும் சண்டை போடும் நாம் இப்படிப்பட்ட உண்மையான வீரர்களை நாம் கண்டுகொள்வது கூட கிடையாது என்பது என் புத்திக்கு எட்டியது கோடிக்கணக்கில் சொத்து பணம் சம்பாதிக்கும் சமூகம் ஓட்டு போட்ட மக்களை ஏமாற்றும் அரசியல்வாதிகள் லஞ்சம் வாங்கும் அதிகாரிகள் இவர்கள் கூட இராணுவ வீரர்களை நினைத்து கூட பார்ப்பதில்லை என்ற வேதனை நம் மனதில் எட்டி பார்க்கிறது என் தேசத்தை காக்கும் இந்த இளைஞர்களை இல்லாவிடல் சகோதரர்களை எல்லோரும் ஒரு முறை வாழ்த்தி வணங்குவோம் இது யார் எழுதியது அப்படிங்கறது கண்டிப்பா எனக்கு தெரியல ஆனா இந்த சொற்கள் இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே உண்மையானது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கே தெரியும் நம்ம எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது இராணுவ வீரர்களுக்கு நாமும் சரி நமது நாடும் சரி என்றுமே ஒரு சரியான மரியாதையை கொடுத்தது கிடையாது ஏன் கடைசியா ஒரு ஏழு இராணுவ வீரர்களை அட்டப்பட்டியில் அடைத்து வந்த புகைப்படங்கள் வெளிவந்தப்போ கூட நமது மனதிற்கு அது வழியாக தெரியவில்லையே இந்த கேவலத்தை நான் எங்கே போய் சொல்வது இதை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்